Numbers chapter 25. Números capítulo 25. In 1994, the Colombian soccer team was facing the United States. En 1994, Colombia estaba enfrentando a los Estados Unidos. Now everybody expected Colombia would beat the United States. Y todos estaban esperando con expectativa de que Colombia en el fútbol le ganara a Estados Unidos. You know, in 1994, the United States didn't even know what soccer was. En 1994, Estados Unidos ni sabía lo que era el soccer. Right? You, you guys take soccer very seriously. Ustedes toman el soccer, el fútbol, soccer muy serio. Right? Cierto. It's a big deal. Es algo de mucho asunto. But in, in 1994, we didn't get it. Pero en 1994 nos pasaba ni por aquí. Our team was not very good. Nuestro equipo no era nada bueno. So everybody assumed Colombia would win. Así que todos asumían que Colombia iba a ganar. But the team captain. Pero el capitán del equipo. His name was Andre Escobar. Su nombre era Andrés Escobar. He was just not paying attention. Simplemente no estaba prestando atención. And he made a sliding kick. E hizo ahí una patadita que se resbaló. Just to move the ball away from their own goal. Solo para meter un gol en la meta contraria. But the ball went the wrong direction. Y esa pelota se fue a una dirección contraria, a la portería contraria. He scored the first and only own goal of his career. Y metió solamente el gol propio en toda su propia carrera. Now listen, the United States couldn't beat Colombia. Escuche bien, Estados Unidos nunca iba a poder vencer a Colombia. But they didn't have to. Pero no tenían que hacerlo. Colombia beat themselves. Colombia se venció a sí mismo. And I want to tell you that is a very powerful picture of what many men do to themselves. Y déjame decirte, esta es una imagen muy poderosa de lo que los hombres muchas veces se hacen a sí mismos. The enemy can't beat you. El enemigo no te puede vencer. But he doesn't need to. Pero no necesita hacerlo. Because you do it to yourself. Porque tú mismo lo provocas. I want to preach a message tonight. Quiero predicar un sermón, mensaje esta noche. Called what the enemy can't do. Lo que el enemigo no puede hacer. In our scripture, en nuestra escritura, it says the enemy is unable to curse God's people. Dice que el enemigo no puede maldecir a la gente de Dios, al pueblo de Dios. But carnality was able to do what the enemy couldn't do. Pero la carnalidad hizo y provocó lo que el enemigo no podía hacer. Let's read Numbers 25 verses 1 to 3. Vamos a leer Números capítulo 25 del 1 al 3. Moraba Israel en Sittim y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal peor y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Amen. Let's talk first about the power of influence. Vamos a mirar primeramente acerca del poder de la influencia. The first lesson of this story. La primera lección de esta historia is that the devil cannot make you sin. Es que el diablo no te puede hacer pecar. If you read the whole story. Si tú lees toda la historia. Balak was afraid of God's people. Balak tenía miedo hacia la gente de Dios. So he hires Balaam to curse them. Así que contrata a Balaam para poder maldecirlos. There's this big, long, uh, dramatic story. Y hay una larga, dramática historia ahí. And Balaam cannot curse them. Y Balaam no podía maldecirlos. In fact, he ends up blessing God's people. Incluso terminó bendiciendo, alabando a la gente de Dios. So so here is a truth about serving God. Y aquí hay una gran verdad acerca de servir a Dios. The enemy doesn't have the power to make you sin. El enemigo no tiene el poder para hacerle pecar. Or another way of saying that. O de otra manera para decir esto. Is that you absolutely have the power to do right. Es que tú tienes el absoluto poder para hacer el bien. God has put inside every man. Dios ha puesto en cada hombre. The ability 
ability to live right. La habilidad para vivir bien. But what our scripture shows us. Pero lo que nuestra escritura nos enseña. Is that God's people were living in an area that was compromised. Es que la gente de Dios estaba viviendo en una área donde estaba comprometida. It says the children of Israel remained in acacia grove. La Biblia nos dice que los hijos de Israel se mantuvieron ahí bajo una influencia. And they began to commit harlotry with the women of Moab. Y comenzaron a cometer idolatría con la gente de de ahí mismo de Moab. They were living in an area of bad influence. Estaban viviendo en una área donde había una mala influencia. The Moabites were their enemy. Los Moabitas eran sus enemigos. The Moabites were trying to curse them. Los Moabitas querían eh, traicionarlos, maldecirlos. And yet the people of Israel stayed in close contact with these people. Y el pueblo de Israel se mantenía en contacto cerca de lo que es de esta gente. They stayed under the influence of the enemy y se mantenían bajo la influencia de su propio enemigo and what the enemy couldn't do with witchcraft y lo que el enemigo no podía hacer con brujería and what the enemy couldn't do by cursing them y lo que el enemigo no podía hacer al maldecirlos the children of Israel did to themselves los hijos de Israel se lo hacían a sí mismos and they did it with carnality y lo hicieron a través de la carnalidad Listen in what you allow to influence you Escuche bien lo que usted permite que traiga influencia a su vida will alter your entire destiny Va va a influenciar todo, alterar todo su destino This is the power of carnality and compromise Eso es el poder de la carnalidad y el compromiso Is that what surrounds you will harm you Es que lo que te rodea te va a lastimar So think about how we are influenced Ahora piensen cómo somos influenciados We are influenced by the world's systems. Estamos influenciados por el sistema del mundo. There is a, a, an anti-Christ agenda in the world. Hay una agenda anticristiana en, en el mundo. In every nation on the planet. En cada nación del planeta. There is this anti-Christ propaganda. Hay una propaganda anticristiana. All of it is arrayed against you to cause you to be distracted. Y todo lo que está levantado para que usted se mantenga distraído. We are compromised by our own sinful desires. Estamos siendo comprometidos por nuestros simples deseos carnales. Listen, by our own sinful desires. Simple con nuestros propios simples deseos. Think about what our scripture says. Piense lo que dice nuestra escritura. It says, and they began to fornicate with the women of Moab. Dice que comenzaron a fornicar con las mujeres de Moab. You know they wanted to do that. Ellos querían hacerlo. Right? Cierto? Nobody made them. Nadie los obligó. You know, some lady didn't come. Oh! Ninguna mujer vino y hey, you will. Oh, vas a hacerlo. No, they went there on purpose. No, ellos fueron a propósito ahí. Hey. Hey, dale. <laughs> right? Cierto? They wanted to do it. Querían hacerlo. Because that's how the enemy will influence you. Porque es así como el enemigo va a traer esa influencia a ti. Your desires. Es con tus deseos. James 1:14. Santiago 1:14. We are tempted when we are drawn away by our own desires. Somos tentados cuando nuestra concupiscencia es atraído. We are influenced by unhelpful relationships. Somos influenciados por relaciones que no nos ayudan. Think about this in our scripture. Ahora piensa en esto en nuestra escritura. There's this incredible spiritual warfare happening. Hay una increíble guerra espiritual sucediendo. And it does not affect God's people. Y no afecta a la gente de Dios. But in the end, it was relationships that did it. Pero al final, lo que sí afectó fueron las relaciones. Sometimes Sometimes this is outside the church. A veces esto ocurre fuera de la iglesia. They were connecting to people that were a bad influence. Estaban conectados con gente que era una mala influencia hacia ellos. They had relationship with people they shouldn't have relationship with. Tenían relaciones con personas que no deberían de tener relaciones con ellos. There are men here right now. Y hay hombres aquí ahorita mismo. You have compromised relationships. Te has comprometido con malas relaciones. They may not be sinful. Que tal vez no sean algo eh, simpático. But they are influencing you. Pero están influenciándote. 
Listen, it doesn't have to be wicked to be a bad influence. Escuche bien, no tiene que ser alguien malvado para ser alguna mala influencia. You have unsaved friends. Tienes amigos que no son salvos. There are ungodly coworkers. Son trabajadores que no temen nada de Dios. Maybe unrighteous family members. Simplemente familiares injustos. They have the power to influence you. Y tienen la, el poder de influenciarle a usted. But you know, sometimes that's inside the church. Sabe, muchas veces eso está dentro de la iglesia you can be influenced by bad relationships in the church puede ser influenciado por gente que está dentro de la iglesia malas influencias there are believers who become carnal hay creyentes que se convierten en carnales that means of the flesh eso quiere decir que son de la carne and now they have become a bad influence on you y de repente se convierte en una mala influencia para usted so let's talk about doing what the enemy can Así que vamos a hablar por unos momentos lo que el enemigo no puede hacer. First of all, primeramente, carnality releases deadly things. La carnalidad libera cosas mortales. In our scripture, a plague broke out. Aquí en nuestra escritura vemos que la plaga se estalló. 24,000 people died. 24 mil personas murieron. Listen, carnality will always release harmful things. Escuche bien, la carnalidad siempre va a provocar cosas dolorosas. Carnality triggers desires in you. La carnalidad provoca deseos dentro de usted. You know why you shouldn't watch movies? ¿Sabe por qué no debería ver películas? Is because of what it triggers in you. Es por lo que causa dentro de usted la intriga. It, it puts unclean desires in you. Y pone cosas impuras dentro de usted. There's unrighteous music we listen to. Hay música inmoral que escuchamos mala. And it puts things inside you that shouldn't be there. Y pone dentro de usted cosas que no deberían de estar ahí. Carnal will trigger desires. Carnalidad va a intrigar deseos malos. It will fan the flames of lust. Va a encender el deseo de, que está dentro de su carne. Of mockery. De lo que es eh, cosas malvadas. Carnality feeds anger. La carnalidad también alimenta el odio. We also see that carnality will change your direction in life. También vemos que la carnalidad cambia la dirección de tu vida. Unrighteous influences will change the course of a person's life. Las influencias injustas van a cambiar la dirección de tu vida. I've watched young men in churches. Yo he mirado a jóvenes dentro de congregaciones. They are called to preach. Son llamados a predicar. And they are headed for God. Y están siendo adelantados a las cosas de Dios. But a carnal influence comes. Pero de repente una influencia carnal vino. And they don't backslide. Y no se resbalaron. But their direction changes. Pero su dirección cambió. They're just not going to preach anymore. Ya no van a predicar ya no más. Their life is now off course. Su vida se dirigió hacia otro camino. And ultimately, carnality will breed dissatisfaction. Y último es que la carnalidad va a traer satisfacción. Think about our scripture. Piensa en nuestra escritura. The children of Israel were powerfully blessed. Los hijos de Israel estaban poderosamente bendecidos. God was doing miracles for them. Dios estaba haciendo milagros hacia ellos. Yet they became dissatisfied. Y se convirtieron ellos insatisfechos. They were dissatisfied with God. Estaban insatisfechos con Dios. They were dissatisfied with the promised land. Ya estaban insatisfechos hacia la tierra prometida. And where they were going. Y hacia donde ellos se dirigían. And ultimately they were dissatisfied with their wives. Y por último ya estaban insatisfechos con sus esposas. I want to make a statement to you tonight. Yo quiero hacerte una declaración esta noche. A lot of infidelity in marriages. Muchas de las infidelidades, infidelidades en los matrimonios. Comes from simple carnality. Viene simplemente por la carnalidad. It's not that men wake up one day and say I'm going to cheat on my wife. No es que un hombre se levante y dice ah voy a traicionar a mi esposa it's that they wake up one day and they spend too much time on YouTube oh voy a levantarme un día y voy a pasar mucho tiempo en el YouTube 
And they're feeding carnal desires. Y están alimentando deseos carnales. And then there's a relationship. Y de repente hay una relación. And it's not sinful. Y no es algo simple. But it's carnal. Pero es carnal. And they're feeding something. Y están alimentando algo. And dissatisfaction begins to grow. Y la insatisfacción comienza a crecer. One day down the road. Un día por el camino y la destrucción es el resultado porque la carnalidad re, eh, lleva a cabo mortandad, muerte. We also see that carnality hinders God's people. También vemos que la carnalidad lastima gente de Dios. In our scripture, uh, they have to stop everything. En nuestra escritura vemos que tuvieron que parar todo. Now there's the plague. Ahora hay una plaga. Now they have to judge those who are doing wrong. Ahora tenían que tomar juicio a aquellos que estaban haciendo mal. These men should have been leading the kingdom forward. Estos hombres se suponía que tenían que liderar el reino de Dios. But instead, they're dealing with the effects of carnality. Pero en hecho, está lo que está sucediendo están a ellos a tratando con el hecho de la carnalidad. I want to tell you something. Déjame decirle algo. As a pastor, como pastor, as a disciple maker, como discipulador, as a church planter, como plantador de iglesias, as a leader, como líder, the number one thing that hinders us, la número cosa que nos lastima, is carnality. Es carnalidad. Listen, this is what slows everything down. Escuche bien, eso es lo que detiene siempre todo. You go talk to any leader in our fellowship. Tú puedes ir a hablar con cualquier líder de nuestro compañerismo. And this is the frustration. Y esta es la frustración. We could do so much. Pudiéramos hacer mucho. We could go so far. Pudiéramos ir muy lejos. Except for carnality. Pero la carnalidad detiene. People that love God. Gente que ama a Dios. They're just distracted. Solamente están distraídas. Men that could go into the ministry. Hombres que pudieran ir al ministerio Pero están haciendo otras cosas Sucediendo otra cosa Parejas con un gran potencial Pero están en disciplina Por una falla que lleva a la carnalidad It is carnality that is slowing the kingdom down. Y es la carnalidad que está Disminuyendo el ritmo del reino de Dios There was a survey done in the United States Um, hay una, una encuesta en los Estados Unidos And they found that when they looked at uh, workers in offices, y, y descubrieron que cuando miran a trabajadores en las oficinas, most workers spend between two and three hours a day on the internet. Muchos trabajadores pasan dos a tres horas ahí metidos en el internet. Not working. No trabajando. Just on the internet. Solamente ahí navegando en el internet. Costing thousands and thousands of dollars. Causando y perdiendo miles y miles de dólares. Because their work isn't getting done. Porque su trabajo no está siendo realizado. I wonder if we did a survey in the church. Eh, yo me pregunto si hiciéramos una encuesta aquí en la iglesia. How much Bible reading isn't getting done. ¿Cuánto estudio de Biblia no se está llevando a cabo? You're on the Porque estás en el internet. Ay, ay, ay. How much praying isn't happening? ¿Cuánta oración no está sucediendo? Because men have something else going on. Porque hombres tienen otra cosa que hacer. How often are we not on our outreach? ¿Qué tanto no estamos en evangeliz evangelismos? Because our carnal hearts have grown dissatisfied. Porque nuestro corazón carnal ya buscó cómo satisfacer algo. Ultimately, what we see about carnality. Ultimamente, lo que vemos en la carnalidad. Is it is God's people doing to themselves what the enemy could never do. Es que el pueblo de Dios hace por sí mismo lo que el enemigo no puede hacer. This is what's so fascinating about our scripture. Y esto es lo fascinante aquí de nuestra escritura. These assaults from hell come. Estos asaltos del infierno vienen. These attempts to curse God's people. Estos atentos, atentados para maldecir al pueblo de Dios. God even turns it into a blessing. Dios los convierte incluso en una gran bendición. And yet right in the midst of this. Y en el medio de esto. As God is trying to protect his people. Cuando Dios está tratando de proteger a su pueblo. His people insist on going And sinning. Su pueblo insiste en ir y a pecar. 
The devil didn't do that. El diablo no hizo causó eso. The wicked king didn't do that. El malvado rey no causó eso. God's people did it to themselves. La gente de Dios se lo hizo a sí mismo. Listen, you and I, we are protected here. Escuche bien, usted y yo estamos protegidos aquí. God protects us in the church. Dios nos protege en la iglesia. And then here in our fellowship, y aquí en nuestro compañerismo, we have this great protection of standards and boundaries. Tenemos esa gran protección de estándares también de reglas que tenemos. God has protected us so well. Y Dios nos ha protegido tan bien. And yet we think we're missing something. Y aún así llegamos a pensar que algo está faltando. We go chasing carnal desires. Y vamos en pos de deseos carnales. And we end up doing to ourselves what the enemy couldn't do. Y terminamos haciendo lo que el enemigo no podía hacer. So let's talk about turning back the curse. Así que vamos a hablar primer, eh, una, por unos momentos dando la espalda a la maldición. Our scripture says this is something that we have to address. Nuestra escritura nos dice y enseña que es algo que tenemos que agendarlo nosotros. Every single one of us. Cada uno de nosotros. Now here's something you need to know about the Old Testament. Y hay algo que tiene que saber usted del Antiguo Testamento. Sometimes when you read the Old Testament. A veces cuando usted lee el Antiguo Testamento. A good way to understand it. Una manera buena de entenderla. Is these are are physical pictures of spiritual truths. Es que son cosas físicas de lo que son las verdades espirituales. So in our scripture it's very violent. Y aquí en nuestra escritura vemos que es muy violento. God says get all the ones that sinned and hang them. Dios dice agarra todos los que pecaron y cuélgalos. And he says every man hang his man. Y dice que cada hombre colgó a su hombre. What he's saying is every leader you have to go kill somebody. Y lo que está diciendo es que cada líder tiene que ir a matar a alguien. Now I have some good news for you tonight. Yo te tengo unas buenas noticias a ti esta noche. We're not going to kill anybody. No vamos a matar a nadie. That's good news. Eso es huh? buena noticia, <laughs> ¿cierto? <laughs> Think about what our scriptures say. Pero piensa lo que dice nuestra escritura. Saying that every man has to do something about this. Dice que cada hombre tiene que hacer algo al respecto a esto. You don't leave that to pastor. Oh, déjaselo eso al pastor. Oh, pastor, you deal with righteousness. Oh, tú pastor trata con la justicia, la rectitud. God, God told Moses to act. Dios le dijo a Moisés que actuara. Moses told the leaders to act. Moisés le dijo a los líderes que actuaran. In other words, the men had to do something. En otras palabras, los hombres tenían que hacer algo. Every one of us has a part to play in this. Cada uno de nosotros tiene un algo que participar en esto. So what that means for you and I. Así que lo que significa esto para usted y para mí. Is that dealing with carnality must be a personal issue. Es que tratar con la carnalidad tiene que ser algo personal. Listen, you are called to holiness. Escuche bien, usted es llamado a vivir en santidad. I don't know if you're called to preach. Yo no sé si usted es llamado a predicar but I know that you're called to holiness pero yo sí sé que es llamado a vivir en santidad every one of us cada uno de nosotros so ask yourself así que pregúntese look inside your own heart mire su propio examine su propio corazón what are the things that are polluting you que son esas cosas que están corrompiéndole a usted what are the things you're joining yourself to ¿Qué cosas son las que usted se está uniendo a ellas? Hay hábitos que tal vez le están influenciando a usted. Are there relationships that have an influence on you? O pueden ser relaciones que están influenciándole a usted. Where is the influence in your life coming from? ¿Dónde está la influencia en su vida en lo que va a venir? Listen, every one of us has to address this. Escuche bien, cada uno de nosotros tenemos que lidiar, agendar but, esto en nuestra vida. But vidas. there is a necessity of radical action. Pero hay una necesidad de tomar una acción radical. In our scripture, God makes this radical statement. En nuestra escritura vemos que hace una decisión radical. He says, hang the man. Dice, cuelga a los hombres. That's pretty serious. Y eso es algo muy serio. You know, your pastor is pretty nice. Escuche, su pastor es muy amable. He's never killed anyone in here. Nunca ha matado a nadie aquí. <laughs> Imagine you come to church one day. Imagínese que usted viene a la iglesia un día. And there's a noose hanging. Y de repente ve ahí una para colgar a la gente. The pastor walks down and el, says. Y el pastor va caminando y le dice, <laughs> vengo para acá. 
We're going to hang you today. Te vamos a colgar ahora, Señor. You've got a very nice pastor. Tiene un pastor muy, muy bueno. Right, but in our scripture, pero nuestra escritura, God says, I want you to hang them. Dios dice, yo quiero que los cuelgues. But then there was another guy. Pero había otro hombre. His name was Phineas. Su nombre era Phineas. He was a righteous man. Era un hombre recto. And he was a, a holy man. Era un hombre santo. And sin made him angry. Y el pecado lo hacía molestar. And he saw one of these men. Y él miró a uno de esos hombres. Take this Moabite woman into his tent. Y tomó a esta mujer moabita y a su tienda. Now God said, hang him. Y Dios le dice, hey, cuélgalos. Phineas said, that's going to take too long. Y Phineas dijo, eso va a abarcar mucho tiempo. So he gets a spear. Así que agarra a una flecha, una lanza, perdón. Yeah, yeah lanza. That one. Yeah, that's, that's the one. Yeah. <laughs> right? You've read the story. They, la historia. they go into the tent y entra a la tienda. and uh, they, they weren't having a Bible study. Una, no una Biblia, uh, de you know that, right? Cierto, ¿verdad? They were horizontal. They were laying down. Ah, estaban ahí tirados. Are we reconnecting? ¿Estamos conectados? Sí. You understand what's happening here? Está... Do we need to do a biology lesson? Tengo que hacer una historia de biología aquí. <laughs> Estaban ahí acostados. Phineas en... runs in with the thing, you know. Y sabes que Phineas entra ahí con la lanza y ya sabes. <laughs> that one. Esa lanza. <laughs> And he runs them through. Y los atraviesa. The Bible says he sticks them to the ground. Y la Biblia dice que pegan el piso. Kills them in an instant. Y los mata en un instante. Now that's pretty radical. Ahora eso es bastante radical. But God responded to that. Pero Dios responde a eso. I want to say something to you. Quiero decirte algo a usted. That is the appropriate response to carnality. Eso es la respuesta apropiada a la carnalidad. Here's the problem with carnality. Aquí está el problema con la carnalidad. Is it doesn't seem like a big deal. Es que como que parece no ser algo grande, que so, algo que importe. It doesn't seem like it's that important. Como si no fuera algo realmente importante. So when my sermon's done, así que cuando mi sermón termine, you'll come and pray. Van a venir a orar. And say, yeah, you know what? He was right. Y van a decir, sí, yo creo que tenía razón. I should probably deal with this. Probablemente sí tenía que lidiar con eso. But you don't take it serious. Pero no lo tomas en serio. And that's why you're not free. Y es por eso que no eres libre. Because carnality, it has to be killed. Porque la carnalidad tiene que ser matada. See, we think we have to kill sin. Y piensa que tenemos que matar al pecado. No. No. You have to kill carnality. Tienes que matar la carnalidad. That's the problem. Ese es el problema. If I were to ask you, should you be free from pornography, you would all say yes. Si tú dijeras, te preguntara, ¿quieres ser libre de pornografía? Vas a decir sí. We all agree. Yeah, pornography is terrible. Sí, todos sabemos que la pornografía es terrible. Pornography isn't the problem. Pornografía no es el problema. Carnality is the problem. La carnalidad es el problema. It's all the things that lead to pornography. Y son las cosas que te llevan a la pornografía. It's being on YouTube in the middle of the night. Estar en el YouTube en medio de la noche. It's reading things you shouldn't read. Leer cosas que no deberías de leer. It's listening to music you shouldn't listen to. Escuchas música que no deberías escuchar. You know those things aren't sin. Esas cosas no son pecado. So we never deal with them. Y nunca tratamos con ellas. And they are influencing our heart. Y están trayendo influencia a nuestras vidas. That is why you end up in sin. Y es por eso que terminas en pecado. Hay hombres que están batallando con confusión en su mente. But there are things that you're giving your mind to. Pero hay cosas que usted le está dando abierto a su mente también, abriéndose. You're listening to conspiracy theories. Y escucha conspiraciones, teorías. You're reading social media Lees redes sociales. and you're allowing it to influence you y permites que eso traiga influencia a ti. you can't be free from the sin no puedes ser libre del pecado until you're free from the influence y decir que eres libre de la influencia. because you can repent of the sin Porque te puedes arrepentir del pecado. and you walk out y caminas afuera. and you'll be pushed right back into it y una vez más vas a ser metido a ello. you have To deal with the influence. Tienes que tratar con la influencia. There's people that are battling to, uh, 
discouragement and unbelief. Hay gente que está batallando con incredulidad, con personas. But you're listening to people. Pero estás escuchando a gente. You're listening to men that speak doubt. Estás escuchando a personas que hablan duda. You will never get free. Nunca vas a ser libre. Until you cut off the source. Hasta que no cortes eso con espada. Until you eliminate the influence. Hasta que elimines la influencia. The story that we read. La historia que leímos. It is the greatest story of deliverance in the whole Bible. Es la historia más increíble, maravillosa de liberación en toda la Biblia. This great sorcerer gets on the mountain. Este hombre sube a, a lo que es a la montaña. And he says, "I will curse God's people." Y dice, "Yo voy a maldecir a la gente de Dios." But God turns His words. Pero Dios tornó sus palabras. It comes out a blessing. Y se convirtió en una bendición. It's a miracle deliverance. Un milagro de liberación. But it was not big enough. Pero no fue suficiente grande. To overcome the carnality in the heart of God's people. Para tratar con la carnalidad del corazón de la gente de Dios. But listen, if you will cut off the influence. Pero escuche bien, si usted corta la influencia. I'm going to make a promise to you. Voy a hacerle una promesa a usted. God will do the rest. Dios va a hacer el resto. If you will cut off the influence, si tú cortas la influencia, God can help you with all the rest. Dios puede ayudarte con el resto. In our scripture, this plague breaks out. Aquí en nuestra escritura esta plaga se desató. Twenty-four thousand people died. Veinticuatro mil personas murieron. They didn't have an answer. No tenían una respuesta. They didn't have a cure. No tenían una cura. They didn't have medicine. No tenían medicina. But God had the answer. Pero Dios tenía la respuesta. The Lord said, "Phineas turned back my wrath." Y el Señor dice, Phineas eh, regresó y hizo lo que tenía. Que so that I did not destroy Israel. Así que no destruí Israel. Listen, God was able to stop the plague. Escuche bien, Dios podía parar lo que la plaga. God could stop the thing that was destroying their family. Dios podía parar lo que estaba destruyendo a sus familias. There's men in here tonight. Hay hombres aquí. And there's been something destroying your life. Que hay algo que está destruyendo tu vida. It could be anything. Puede ser cualquier cosa. And you have tried to get free. Y has tratado de ser libre. You've answered the altar. Has respondido al altar. You've prayed. Has orado. You've read books about it. Has leído libros de you respecto a eso. You went to your pastor and had him pray for you. Has sido con tu pastor y que ore por por ti. And it's like you can't find an answer. Y es como si no encontraras una respuesta. You know what the answer is? ¿Sabe cuál es la respuesta? The influence. La influencia. If you will deal with the influence. Si tú tratas con la influencia. God has the answer to the plague. Dios tiene la respuesta para esta plaga. God can deliver you tonight. Y Dios puede liberarte esta noche. God can give you clarity of mind. Dios puede traer claridad a tu mente. God can give you supernatural stability. Dios puede traer una estabilidad sobrenatural. You know, I have come to the conclusion. Yo he venido a la conclusión. Some Christians are their own worst enemy. Algunos cristianos son sus peores enemigos. But if you would deal with what you allow to influence you, pero si tú tratas con eso que está mal influenciándote, I can promise you by the word of God, yo te puedo prometer bajo la palabra de Dios, God will help you, que Dios te va a ayudar. Amen. Let's bow our heads together. Amen. Vamos a inclinar nuestro rostro.